বিশ্বের সবচেয়ে বড় দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত হচ্ছে কক্সবাজার এই কথা প্রায় আমরা সবাই জানি নির্দ্বিধে বলা যায় আমাদের বাংলাদেশি মানুষের জন্য কক্সবাজার হচ্ছে একটি গর্বের বিষয় যা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে নেই কক্সবাজার ভ্রমণে এই পর্বে আমরা কক্সবাজার এবং কক্সবাজারের আশেপাশে পাঁচ থেকে ষাটটি জায়গা একদিনের ভিতরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাবো এবং কক্সবাজারে গিয়ে আপনারা প্যারাসেলিং করতে পারেন এবং সেই প্যারাসেলিং করার জন্য আপনারা কোথায় যাবেন কিভাবে যাবেন এবং কত টাকা খরচ পড়বে সব কিছু নিয়ে আলোচনা হবে সো সঙ্গেই থাকুন সময় তখন সকাল সাতটা কক্সবাজার যাওয়ার জন্য আমরা প্রথমে ঢাকা কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে চিটাঙ্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি আমরা বা আপনারা যারা বাজেট ট্রাভেলার আছেন আমার ভিডিওগুলো মূলত তাদের জন্য তৈরি করা হয় আমরা চেষ্টা করি আপনাদেরকে দেখানোর খুব কম খরচে কীভাবে আপনি এক একটি জায়গায় ঘুরে আসতে পারেন এবং তা মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্য রীতিমতো আমাদের এই ভিডিওটিও বাজারের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে এই ট্রেনটির নাম হচ্ছে মহানগর প্রভাতি এটি সকাল সাতটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ঢাকা থেকে ছেড়ে যায় চিটঙ্গের উদ্দেশ্যে এবং চিটং দিয়ে পৌঁছায় প্রায় দুপুর দুইটার দিকে আপনারা যারা একদিনের ভিতরে কক্সবাজার থেকে ঘুরে আসতে যাচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্য বলি আপনারা কিন্তু এই ট্রেনটাতে উঠবেন আপনারা রাত এগারোটা তিরিশ মিনিটে ছেড়ে যাওয়া ট্রুন্ন এক্সপ্রেস উঠবেন যার ভাড়া নেবে তিনশো পঞ্চাশ টাকা করে এটি চিটং গিয়ে পৌঁছাবে সকাল ছয়টা থেকে চিটং রেল স্টেশন পৌঁছানোর পরেই কিন্তু আপনারা সেখান থেকে কক্সবাজার যাওয়ার বাস পেয়ে যাবেন বাসের ভাড়া নেবে দুশো পঞ্চাশ টাকা করে আর যেহেতু সময় লাগবে সাড়ে তিন ঘন্টা থেকে চার ঘন্টার মতো সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আপনি সাড়ে দশটা থেকে এগারোটার ভিতরে কক্সবাজার পৌঁছে যাবেন আমার একটি বিশেষ কাজের জন্য আমি চিটং একদিন আগে পৌঁছাই সেজন্য আমি সকালবেলা রওনা দিই দর্শক আমরা মাত্র পৌঁছাই চিটং রেল স্টেশনে আসতে বেশি সময় লাগেনি সকাল আটটার দিকে রওনা দিয়ে এখন হচ্ছে দুপুর দেখটা যাই হোক এখন আমরা সিটিতে ঢুকবো চলুন যাওয়া যাক দর্শক আমরা পরের দিন সকাল ছয়টার দিকে চিটং থেকে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি এবং আমরা একটি মাইক্রোবাস ওয়ান ওয়ে ভাড়া করি যার ভাড়া নিয়েছিল পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা দর্শক চিটং থেকে কেরানিহাট পর্যন্ত রাস্তাটা কিন্তু তেমন একটি ভালো না কিন্তু তারপরের অংশ কক্সবাজার পর্যন্ত যতটুকু যাবেন রাস্তাটা কিন্তু অনেক ভালো দর্শক বন্ধুরা আমরা কক্সবাজার যাওয়ার পথে মিডওয়ে ইন নামক এই রেস্টুরেন্টের যাত্রা বিরতি দিই এবং ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা প্রায় প্রতিটি গাড়ি এই রেস্টুরেন্টে যাত্রা বিরতি দেয় তার কারণ হচ্ছে এর আশেপাশে কোথাও ভালো মানের রেস্টুরেন্ট পাওয়া যায় না যেখানে যাত্রা বিরতি দেওয়া যায় তো চলুন ভিতরে যাই বন্ধুরা আপনারা এখানে খাবার অর্ডার করার আগে অবশ্যই খাবারের দাম জিজ্ঞেস করে নেবেন কারণ এখানে খাবারের অতিরিক্ত পরিমাণ দাম রাখা হয় আপনারা হয়তো দাম জিজ্ঞেস না করে খাবার অর্ডার করে বসছেন সেক্ষেত্রে খাবার শেষে দেখবেন যে আপনাকে দুই হাজার বা তিন হাজার টাকার একটা বিল ধরিয়ে দেবে আমাদের ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল দেখুন তো এখানে সাধারণ এক প্লেট খিচুড়ির দাম কি দুশো পঞ্চাশ টাকা হতে পারে তারপরেও আবার বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ পানির বিল সব কিছু মিলে জনপ্রতি খাওয়ার জন্য এখানে আপনাকে তিনশো টাকা করে গুনতে হবে দর্শক দেখুন এই ফান্টাটার কোম্পানির গায়ের রেট হচ্ছে পঁয়ত্রিশ টাকা কিন্তু উনারা আমার থেকে চল্লিশ টাকা চাচ্ছে কিন্তু আমি চল্লিশ টাকা দিব না সমস্যা হলো আমার পনেরো টাকা ফেরত দেন পঞ্চাশ টাকা আপনাকে দিছি এটার দাম হচ্ছে পঁয়ত্রিশ টাকা আপনি আমার থেকে এক টাকাও বেশি চাইতে পারেন না আর এক টাকা যদি বেশি চাইছেন সেক্ষেত্রে আমাকে আপনাদের রেস্টুরেন্টের ম্যামোসও আমাকে দিতে হবে হ্যাঁ এটা আমি দিব না আপনি আমি পাইছি এবার আপনি আমার টাকা দিছি টাকা দেন কোথাও চল্লিশ টাকা দিব না চল্লিশ টাকা আমি কখনো যেই দাম আছে এই দামের বাইরে আমি বাংলাদেশের কোথাও দাম দিই নাই সে যত বড় ইয়ে হোক বন্ধুরা আমাদের খাওয়ার শেষে পুনরায় যাত্রা শুরু এবং আপনারা কিছুক্ষণ আগে তো দেখলেন একটি পঁয়ত্রিশ টাকা ফান্ডার দাম আমাদের কাছে চল্লিশ টাকা চাওয়া হয়েছিল এবং তাদের এটাও দাবি যে বাইরে নাকি সব দোকানে এই ফান্ডটা পঞ্চাশ টাকা করে রাখা হয় এরকম হাস্যকর যুক্তির কোনো মানে হয় না যাই হোক পরবর্তীতে আমি প্রতিবাদ করার কারণে তারা আমার কাছে পঁয়ত্রিশ টাকা রাখতে বাধ্য হয় আমার মনে হয় কিছু অসৎ দোকানদার যেমন ভোক্তাদের কাছে জুলুমি করে পাঁচ দশ টাকা বেশি নিতে চাইবে সেক্ষেত্রে আমাদের ভোক্তাদেরও কিন্তু সচেতন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে দর্শক আমরা কিছুক্ষণ আগে কক্সবাজার পোছাই আর এখন আমরা কক্সবাজারের প্যারাসিলিংয়ের জন্য যাব এটা হিমঝুড়ি রোডে চলো যাই দর্শক আমরা কক্সবাজার পৌঁছাই সকাল সাড়ে দশটায় আমরা যেহেতু একটি মাইক্রোবাসে করে এসেছিলাম সেই জন্য আমাদের সময়টা কিছুটা কম লেগেছে আর এখন আমরা পাহাড় এবং সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে যাওয়া মেরিন ড্রাইভ রোড দিয়ে যাচ্ছি দরিয়ানগর সিরিজে এবং সেখানে আমরা প্যারাসিলিং করতে যাব কক্সবাজারের ডলফিন পয়েন্ট থে
সেখান থেকে আপনারা অটো ভাড়া পাবেন এই জায়গায় আসার দর্শক আমরা মেরিন ড্রাইভ রোড দিয়ে মাত্র পৌঁছাই প্যারাসিলিং পয়েন্টে কক্সবাজার থেকে সরাসরি আপনি এই জায়গার আসার অটো ভাড়া পাবেন আমরা দেড়শো টাকার ভিতরে আপ ডাউন অটো ভাড়া করি আর এখন এক সাইডে এই সাইডটা হচ্ছে পাহাড় এটা হিমচুরির কাছাকাছি তবে হিমচুরি না এক সাইডে পাহাড় আর এই দিকটা তো হচ্ছে সমুদ্র আরেকটা কথা হচ্ছে এখানে প্যারাসিলিংয়ের দুইটি প্যাকেজ রয়েছে একটি প্যাকেজ হচ্ছে দেড় হাজার টাকা আর একটি হচ্ছে সুপার ডিলেক্স প্যাকেজ তা সেটার জন্য আপনাকে গুনতে হবে দুই হাজার টাকা আর এর ভিতরে আসলে তফাত বলতে একটা সুপার ডিলেক্স হচ্ছে সমুদ্রের পানির সাথে আপনার পা পানিতে ভিজাবে আর কি এতটুকুই তারা স্পিড বোর্ডের মাধ্যমে আপনাকে এই মানে এই অনুভূতিটা দিবে ওটা হচ্ছে সমুদ্রের পানির সাথে আপনি পা মিশাতে পারবেন দর্শক আসেন কথা না বাড়িয়ে আমরা এখন প্যারাসিলিং এ যাই দেখুন এই লিপলেটের ভিতরে কিন্তু সবগুলো রাইডের বিস্তারিত দেওয়া আছে প্যারাসিলিং এর পাশাপাশি আপনি স্পিড বোর্ডও রাইড দিতে পারেন এবং স্পিড বোর্ডের রাইড দিতে কত খরচ হবে সব কিছু কিন্তু এই লিপলেটে বিস্তারিত দেওয়া আছে আপনি প্রয়োজনে ভিডিওটি পজ করে দেখে নিতে পারেন আর প্যারাসিলিং এর রাইড শুরু করার আগে একটি কন্ট্রাক্ট পেপারে সাইন করতে হবে যেই কন্ট্রাক্ট পেপারে লেখা আছে যে আমি শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং আমার হার্টে কোনো প্রবলেম নেই আর তাছাড়া কোনো কারণে যদি আমার প্রাণহানি হয় সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের কোনো দায়ভার নেই আর সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে আপনি যখন টেক আপ করতে যাবেন তার আগের মুহূর্তে প্যারাসিলিং স্টাফরা আপনাকে যে ধরনের ইনস্ট্রাকশান দিবে সবগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবে তাহলে আসার আগে কোনো সমস্যা হবে না আর এখানে টিকিট কাটার আগে আপনি অবশ্যই কথা বলে নেবেন যে আপনি কত মিনিট যাবৎ প্যারাসিলিং করতে চাচ্ছেন মানে তারা কতটুকু আপনাকে সময় দিবে না হলে পরবর্তীতে দেখবেন যে তাদের কথার সাথে সময়ের সাথে কোনো কিছু মিল পাবেন না প্যারাসিলিং করে নামলাম কিন্তু ওদের সাথে কথা ছিল দশ মিনিটের জন্য প্যারাসিলিং করাবে কিন্তু ওরা তিন চার তিন চার মিনিটের ভিতরে ওদের সাথে টাইম শেষ ওদের কাছে যদি জানতে চাই কী কারণে তো দশ মিনিটের কথা বলে দু তিন মিনিট বা তিন চার মিনিট করে বলেছেন টাইম শেষ ওদের সমুদ্রের ঢেউয়ের কারণে বাতাস থাকে না 
একটু বলে রিস্কি হয়ে যায় এই ধরনের কথা বলে ভাই আমার সাথে কত ছিল দশ মিনিট বা পাঁচ মিনিটের উপরে আপনি কতক্ষণ সময় যেটা বলেন বাতাসের উপরে নির্ভর দর্শক প্যারাসেলিং শেষ করে আমরা দরিয়ানগর ঘাট থেকে এখন যাচ্ছি হিমছড়ির দিকে হিমছড়ি গিয়ে আমরা হিমছড়ি পাহাড় হিমছড়ি বড় ঝর্ণা এবং হিমছড়ি সিবিচ দেখবো চলুন যাই হিমছড়ি পাহাড় এবং ঝর্ণা দেখতে হলে আপনাকে জনপ্রতি তিরিশ টাকার টিকিট কাটতে হবে আমরা ঝর্ণাটা একদম শেষে দেখব প্রথমে আমরা একদম পাহাড়ের উপরে উঠব আর এই পাহাড়ের উপরে উঠতে হলে আপনাকে খাড়া একটি সিঁড়ি পাড়ি দিতে হবে চলুন যাওয়া যাক বন্ধুরা এই পাহাড়ে উঠতে হলে আপনাকে প্রায় দুই শতাধিক সিঁড়ি মারিয়ে এই পাহাড়ে উঠতে হবে তবে উঠার পর আপনার কাছে কিছুটা হলো ক্লান্তি অনুভব হবে তবে ভালো খবর হলো আপনি যখন এই পাহাড়ের উপর থেকে সামনের এই বিশাল সমুদ্রের জলরাশি দেখবেন আপনার ক্লান্তি নিমিষে দূর হয়ে যাবে আর আরেকটি কথা হলো আপনার কিভাবে হিমচড়ি আসবেন আপনারা যদি সংখ্যায় চার থেকে পাঁচজন হন সেক্ষেত্রে আপনারা একটি ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা করে আপনারা হিমচড়ি এবং ইনারি বিচ ঘুরে যেতে পারেন সেক্ষেত্রে আপ ডাউন খরচ পড়বে পাঁচশো টাকা আর আপনারা যদি সংখ্যায় বেশি হন মানে দশজনের উপরে হন সেক্ষেত্রে আপনারা একটি জিপ বা চাঁদের গাড়ি ভাড়া করতে পারেন আপ ডাউন খরচ পড়বে দুই হাজার টাকা ডাব কত করে হ্যাঁ পঞ্চাশ টাকা ষাট টাকা
দর্শক আমি মোটামুটি এখন হিমছড়ি পাহাড়ের একদম উপরে আছি আমার পিছনে বিশাল সাগর দেখতে পাচ্ছেন আর আমার এই সাইডে অবশ্য পাহাড় রয়েছে একদিকে সাগর অন্যদিকে পাহাড় বিষয়টা আপনি যখন এই জায়গাতে আসতে পারবেন একমাত্র এই এই সৌন্দর্যটা এখানে আসার পরে আপনি বুঝতে পারবেন আর কি যাই এখন আপনারা এই এখানের বিশাল সাগরটা উপভোগ করুন আমি এই জায়গাতে দুই হাজার আট সালে একবার এসেছিলাম তখন অবশ্য এখানে কোনো এই যাত্রীদের বসার জন্য কোনো ব্যবস্থা ছিল না বা এখানে কোনো ক্যান্টিন বা রেস্টুরেন্ট ছিল না এখন অনেকটাই উন্নত হয়ে গেছে আর আমার নিচের এই রোডটি হচ্ছে মেরিন ড্রাইভ রোড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না নিচে একটা রোড দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে মেরিন ড্রাইভ রোড এই রোডের পার্ট দিয়ে যত রুটি আসবেন মানে ওই সাইডটাতে পুরাটাই হচ্ছে সমুদ্র আপনাদের দারুণ একটা অ্যাডভেঞ্চার হবে একটি ঝর্ণা আছে আমরা এখন সেই ঝর্ণার কাছে যাব চলুন দেখুন এই সিঁড়িটি উঠতে হবে একটু রিস্কি হয়ে যায় এই মানে সিঁড়িটা একদম পিচ্ছিল আমি নামার সময় কিন্তু অনেক ভয় ভয়ে নেমেছি কোনো ভুলের সুযোগ নেই বৃষ্টির সময় না নামাটাই ভালো এই জায়গাতে দর্শক আমাদের কক্সবাজার ভ্রমণের প্রথম পর্ব এখানেই শেষ আর তৃতীয় পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় পর্বের লিঙ্ক আমার এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে পেয়ে যাবে ধন্যবাদ সবাইকে